So macam yang Yaya cakap tadi lah Mesyuarat penuh majlis pembandaran Akan diadakan sebulan sekali ya. Di meeting ini Semua perkara berhubung kawasan berkenaan Akan dibentang dan diluluskan Ataupun tidak So dalam satu bilik ni Hadalah uh, sejumlah orang Sejumlah manusia Pegawai kanan uh, Ahli-ahli majlis ke Presiden uh, Semua tu lah Staff pengarah kebersihan lah AJ kebangunan lah uh, Dan sebagainya uh, Mereka akan duduk sama Dan berbincang Dan keputusan akan dibuat Berdasarkan majoriti yang setuju lah oleh mereka dan juga sub ahli jawatan kuasa kecil AJK. Aha. Satu yang korang kena ingat, meeting ini adalah meeting berkenaan tempat tinggal korang dan mereka akan bincangkan secara penuh dan menyeluruh, menyeluruh uh, tiap-tiap bulan sekali ya, uh, setiap bulan sekali, satu bulan sekali. Kalau korang nak tahu, uh, semua bandar-bandar adalah ditentukan oleh mereka. Apa-apa yang berkaitan dengan bandar uh, perlu menerusi dengan mereka dulu, dengan majlis pembandaran dulu uh, dan dijaga oleh wakil mereka lah majlis pembandaran. Uh, tadi Yaya dah bagi tahu korang, antara isu yang dibincangkan dalam full board meeting tu, uh, Yaya nak explain more lah tentang isu berkenaan. Antaranya ialah penyelenggaraan jalan raya, penyelenggaraan lampu-lampu jalan, aktiviti berkaitan kesihatan awam, perumahan, lot kedai, mengeluarkan lesir perniagaan lah, uh, tapak berniaga, merancang dan Uh, menguruskan kawasan bandar lah dan juga mengurus dan merancang keadaan trafik lalu lintas. Uh, contohnya masalah trafik uh, light lambat sangat. Uh, ha, contohnya lah kan uh, 10 minit kena tunggu trafik light nak hijau. Uh, 10 minit ni all uh, lambat pergi kerja uh, korang boleh buat aduan kat majlis bandaran yang terdekat dengan kawasan rumah korang uh, lampu isyarat di taman konot uh, perlu dipanjangkan 10 saat ke 20 saat ke cepat sangat uh, dia punya um, apa merah tu kan uh, boleh report and mereka akan argue benda ni semua di mesyuarat penuh tu lah ha, pasal lampu jalan pun boleh ha, contohnya ada kat rawang pasal lampu jalan ha, lampu jalan ni kejap ada kejap tak ada ha, berkelip-kelip ha, ada yang uh, buka siang sampai petang je siang pula buka lampu jalan kan ha, kan pelik malam tak ada macam mana so kawasan tu gelap boleh menyebabkan kemalangan apa ha, boleh diadukan kepada majlis perbandaran dan majlis perbandaran sendiri pun kena aware dengan benda-benda ni sebenarnya ha, tak lupa juga semua apa-apa jenis development dan pembangunan di kawasan berkenaan perlu dibincangkan dan diluluskan oleh majlis perbandaran contohnya lah ha, kalau korang nak buka kilang dekat tanah A dekat sungai buluh misalnya ha, korang kena minta permission dari majlis perbandaran dulu ha, tak boleh sesuka hati nak bina apa-apa walaupun tanah tu milik korang sekali pun tau ha, walaupun tanah sudah dizonkan untuk korang tanah korang nama korang tetap juga apa-apa pembinaan perlu mendapat kelulusan majlis perbandaran sebab apa? Ha, sebab semua pembinaan kena consider orang lain juga you all bukan pakai hentam dan pakai bina je ha. korang nak bina kilang ha, tapi nanti akan mencemarkan alam sekeliling alam semula jadi ha, ataupun akan berlakunya kesesakan lalu lintas dekat situ ha, kan dah menyusahkan orang lain apa-apa pembinaan ha, perlu mendapat permission daripada majlis perbandaran dulu ada ha, orang yang akan consider akan dia di jam ke akan itu ke akan ini ke okey ke tempat tu ha Ah, 